Kureli Thread Thiri e Arvanitas ve më një 1899 Thiri e Lidhjes e Arvanitve të Athinas drejtuar vëlezërve Arbër të Arbëris, 1899 1899 231 Vëlezër Ju themi dhe ju quajmë vëlezër, pasi edhe nëse në andajnë vendi dhe feja, nuk pushojmë se që në të vëlezër, sepse të gjithë arbërit ku do që gjendemi sot, jemi pasardhës të pelasgjëve, të cilët ata të parët erdhen nga Azia në Europë dhe u vendosën në arbëri. Sepse jemi bita Aleksandrit të madhë, të parit burë me emër në botë që fitojnë da i gjithë azistë. Sepse jemi bi të piros, ati mbreti e generali të madhë të arbëris i cili fitojnë biromakët dhe do të bëhej edhe a i si Aleksandri i madhë, po të kishtë rëthanat e ti, do me thënë të kishtë përbal armisht të qregull të barbar si persët, midet dhe indianët dhe jo si romakët që ishin të regull të të shkolluar. Sepse jemi bi të skënderbeut të madhë që fitojnë bi tre sultan dhe ruajt i lirin e arbëris deri në qastin që mbylli sydë, prej plagëve të rënda që kishtë marrë në betejen e fundit kunder armiqve të adhev të vetë arbëris. Sepse fundja kemi të njëtin adhve, të njëtin gjak, të njëtat veshje dhe të njëtin gjur. Vëlezër Loj loj armiqë hynë ndërmjet nesh dhe na ndan, dhe na bën të huaj, dhe na shka për dan, e na bën armiqë me njëri tjetrin, dhe kështu arbër gjendën në Austri, arbërësh në Itali, arvanit në Greqi por lavdia më e madhe dhe nderi më i madhe është të ju, që duruat gjithë të këqijet e sklavëris dhe qëndruat në arbëri, në adhëm ton të dashur e të madhe. Mirë po, sa do që të gjendemi largë adhë ton të madhe, arbëris në të tjeret, sa do që të bëhemi të mëdhej në vënd të huaj si njërës, pashalar, general dhe ministra, nuk e harojmë kur brezin ton dhe adhë ton të vërtet. Në Austri në thonë Austriak, në Itali Italian dhe në Greqi Grek, por ne jemi mirë njohës nda e këtyre kombeve që na përbujtin dhe na nderojnë si vëlezër të tyre dhe na besojnë poste drejtuese në për shtete dhe ushtri, ndërsa u shërbejmë me besnikëri si që u ka hi e njërzve të ndershëm, gjithherë ndërojmë ato dit të lavdishme e të ndritur që do të ngrijet kombi arbër i lirë me flamurin e vetë, me mbretin e vetë, me administrat të vetën dhe me ushtrin e vetë. Sot ndodhemi në një kohë që kombet për i lindin. Shikoni grekët ishin sklever dhe vuanin në në zgjedhen turke. U zgjuan një dit nga zëri i rigas fereos dhe u ngritën, thynë zinëgjirët e sklaveris, e përzun tiranin nga dhe u i tyre e u bënë mbretëri. Shikoni serbët. Ngritën kryet dhe u qliruan. Shikoni malazezët. Nuk indan kur armët nga duart e tyre dhe u qliruan. Shikoni vleth. Luftuan dhe u qliruan. Shikoni bulgarët. Luftoj për ta Rusia dhe u qliruan. Ata janë të vetëmi që u qliruan me gjak të huaj. Gjithë këto kombe, grekët, serbët, malazezët, vlethë e bulgarët, ishin raja të sultanit dhe tani u bënë mbretëri të lira, se cili me flamurin e vetë, bugjetin e vetë, gjukatat e veta e ushtrin e vetë u bënë të lira e të vetë pushtetshme dhe nga gjithë këto kombe, vetëm ne, arbërit, jemi ende në gjumë dhe armisht të në rëthojnë, në shtrëngojnë nga të gjitha anët e duan të në shyjnë e të në coptojnë. Austria i ka sytë të mbërthyra mbi arbërin tonë. Don të glabëroj të gjithën e të zbres në Selani. Italia don vlorën tonë. Mali i zi don shkodrën ton, Serbia, Bulgaria dhe Vlahia hahem për manastirin ton, për durësin ton, për izrenin e kërnjën ton, që ishte kërë qytet i skënder beut ton. Nuk kemi asë një mik. Të gjith janë armisht tanë, sepse të gjith duan të keqen dhe shkatërimin ton. Gjith kombet që i kishtë shkelur Turqia pak a shumë u qliruan. Vetëm armenet, që i futët dhe ne arbërit gjendemien dhe palirin ton, dhe me e keqja, humbëm qenjen ton komptare dhe të gjithë në quajnë turqë, ndërsa nuk jemi as pak turqë, por arbër të pastër. Pasardhës të pelas gjëve dhe jemi të parët njërës që shkelen dhe u vendosën në Europë. Ne arbërit ishim gjithmon shtylla e turqisë. Eshtra tona gjendën të mbjela në Hungari, në Serbi, në Malë të Zi, në Krime, në Bulgari, në Greqi, në Persi, në Arabi, e gjirë në kufit e Indis. Gjaku i arbërit për 400 e ca vjetë rodhi e rjedh për jetën e Turqis. Po të mos ishim ne, Turqia do të kishtë e ikur prej vitesh nga Europa. E me gjitha të Turqia asë që ka ndërmen të në jabë lirin, por do në të në ketë rojet të saj, që të i ruajmë trojet dërisa të shkatërojet ajo dhe ne bashkë me të. 
Mirë po nëse Turqia është e natyrshme ashtu si që po e shojmë si dritën e djelit që të shkoj ande nga ka ardhur, pse është popull i huaj i ardhur nga thelsit e Aziz dhe u vendos në troje të huaja. Pas i shkateroj lirin dhe mbretërit e këtyre vendeve, po përse të shkaterohemi dhe ne bashk me të? Përse dhe unë të bëhet Austriak, apo të ndahet mes Austriakve, Italianve, Serbëve, Bulgarve dhe Gregve? Nëse Turqia në jep të lirin, do të bëshim barikad ndaj rebeshit Austriak dhe Italian, nuk do mund të të shkel të trojet tona. Sa për Malazezët, Serbët, Bulgarët dhe Grekët do të gjenim mënyrën që të mbroeshim. Por Turqia nuk e donë të mirën tonë, ajo donë vetëm gjakun dhe e shtratë tona. Mirë po koha ecen dhe armis tanë që në rëthojnë, mbrejnë shpatat e duan të në shkelin e të glaborojnë dhe unë tonë e të në bëjnë sklever. Erdi, vlezer, koha që të gjithë arbërit të kemi një mendim. Duhet të lëmë armisin që në lindën Turqia dhe besimet fetare. Turqin dhe fen duhet të lëmë më njanë. Turqia është turp i huaj dhe duhet të flakim, feja është për se cilin më vete dhe se cili duhet të mbaj si që gjeti. Do të ishte mirë të qemë arbërit të gjithë Muhamedan apo të gjithë të kryshter, mirë po, gjërsa kemi besimet të ndryshme, Muhamedan dhe të kryshter dhe të ndarë në herezit të ndryshme, ortodox, papis, musliman, bektashin, rufajn. Do të ishte mirë të ilinim fed më njanë ashtu si që janë, pëse njëri u duhet të ketë një fed dhe parajsa u bën nga zoti për të mirët dhe feri për të këqinë. As një i kryshter i keqë nuk do të shkoj në parajs dhe as një Muhamedan i mirë në ferë. Pra ndaj të shohim fisin tonë dhe gjendjen tonë. Përsa ko që gjendemi në Turqin është si të jemi mbyllur në një shtëpi që po digjet. Po të mbesim aty do të digjemi dhe ne. Turqia është të dënuar nga rëthanat që të largohet prej Europës. Ato nuk mund të shpëtoj asë gjë. Duhet të largohemi nga zjari, duhet të ndahemi sa më shpet nga Turqia që të mos shdu kemi dhe ne bashkë me të. Thamë se jemi të rëthuar prej armijqve. Austriak, Malazes, Serb, Bulgar dhe Grek, por nga armisht, disa janë të rëzikshëm e disa jo. Italia dhe Austria mund të në hanë e të në glabrojnë e të në shdukin nga faqja e dhellë. Po të bjem në thonjë të Italis apo të Austris, pas pak vjetësh nuk do të ketë arbëri. Që të shpëtojmë, duhet të bëjmë marë veshje me një prej armishve tanë të parëzikshëm, Malazesët, Serbët, Bulgarët apo Grekët. Le që i shqyrtojmë, Malazezët, Serbët dhe Bulgarët janë copë zë të Rusis. Ata punojnë për Rusin dhe kush bashkohet me ta bje në gojën e Rusis. Ata të tre, duan apo së duan, një dit do të bëhen vasal të Rusis. I vetëmi shtet nga të gjithë këto që dolën prej hirit e prej gërmadhave të Turqis, që e ka të garantuar jetesën e vetë nga e gjithë Europa, është Greqia. Tokën e Greqis nuk mund të shkel asë kush. Kastile përfshim edhe greqin ndër armis tanë, pse aparanca e gjërave kështu të regon. Mirë po, po të thelohemi pak në esens, po të këshilohemi pak sa me historin, po të i shqyrtojmë mirë gjërat, do të shohim se Greqia nuk ka asë një armisi me ne dhe asë mund të kedhë. Historia në thotë se Greqët janë pasardës të pelas gjëve, gjyshërve tanë, se Greqët dhe arbërit në vitet e. Bizantit kishin një fe, një mbretëri dhe një shtetë se skënderbeu fliste dhe arbërisht dhe greqisht dhe se shkruan të greqisht dhe se greqia e sot me është vej për arbërore dhe greke. Në luftën e një mi e të të qinë dhe një zetë dhe një shqit që bëri greqia kundër Turqis, luftoj edhe farajon, arbëreshët dhe greqia u qliruan edhe me ndimën tonë. Në mes të kaqë herojnëve që nëzori kërë ngritja greke, të gjithë herojnë detarë, përveç se vetëm pësarionëve ishin arbër të hidrës, të specës, të poros dhe të kranidit. Herojnë më të shumë të stëres ishin arvanitas të sulit, të himarës, të athinës, të tebës, të livadhjas, të atlandës, të korintit dhe shumë zonave të mores që deri më sot flasin arbërisht. Përveç arvanitasve të kryshter qënë edhe 3500 arvanitas Muhamedan që luftuan bashkë me grekët kundër turkut dhe prijes të tyre qënë tafil buzi, gjoleka, hodoja e të tjerë ka pedan të shuar arvanitas. Nuk do të themi as një gënjeshtër, vëlezer, po të themi se arvanitët qliruan greqin. Êshtë të vërtet se gjatë revolucionit grek të një mije të të qinë dhe një zetë dhe një shqit grekët dhe arvanitët u goditë në dërmjë tyre dhe arvanitasit musliman vran Marko Boqarin ndërsa Karajskaqi vrau Musa Qafzezin. Mirë po nuk luftonin grekët kunder arvanitasve, por luftonin grekët me Turqit dhe Turqit me grekët. 
Suliotët, Himariotët dhe Kaq Arvanitas të tjerë i luftonin Arvanitasit si kur të ishin turq e jo Arvanitas, Shkodran Pasha, Musa Beu, Qelo Picari, Omer Vrioni, Ago Vasjari, Ahmed Dimo e Kaq të tjerë luftuan kunder gregve si turq e jo Arbër. Dyn gjarje të mëdha të asaj kohen në bindën se Arvanitët dhe gregët mendonin si të ishin vëlezer e jo si të qenë të huaj ndërmjet tyre. Njëra në gjarje dhe shkjo kur Ali Pasha i vuri kardiqojtët të qarmatosur në një vath dhe u tha kapedanve grek të zbraznin armët në bita, kapedanët i than Ali Pashas, je po më par armë e pastaj fillojmë luftën. Sa janë të qarmatosur, ne nuk i vrasim. Dhe kështu kapedanët grek nuk i në gjënë duart në gjaku në vëlezerve kardiqjot dhe e lanë këtë lavdi të pandershme të qenia më e ndyrë që ka lindur arbëria, të këthana zvaja me lekliotët e ti. Në gjarja e dytë ndodhi në ure në Alamanës, kura thanas dhe ako ra i gjallë në duart e turqve. Omer Pash Vrioni, komandant Arvanitas, u përpoq me qdo mënyrë të shpëtonte, por nuk mundi, sepse qose Mehmet Pasha kur mësoj se Omer Vrioni donë të të shpëtonte gjithse si dhe ako nga duart e turqve, dha urdhër që sa më shpejt të shkonin në helë si derë. Kure mori vesh këtë Omer Vrioni qau si fëmi për vdekje në dhe akos. Këto dy në gjarje dëshmojnë se në zemrën e popullit grek e Arvanitas është rënjosur në dinja e farefisnis që kanë greket me Arvanitët. Greku, para se të bëhi grek, ishte Arvanitas, do me thëmë pëllazg. Grek do të thotë, Arvanitas i qytetëruar. Gjuha jonë, arbërishtja vëshë më e vjetër se greqishtja e lashtë, që sot dhe quajnë gjuha homerike. Gjuhtarët e menqër të Europës e konsiderojnë greqishten si një përkryrje të arbërishtes dhe Greqia pa arbëri dhe. Arbëria pa Greqin janë gjëra gjysmake. Kur Greqia dhe arbëria të bashkohen, atëherë do të bëhet Greqia e madhe dhe arbëria e madhe. Kështu si që jemi, kemi nevoj të mbështetemi në shpatullat e një fqinji. Po të mbetemi me Turqin, rezikojmë të humbasim bashkë me të. Po të shkojmë me Italin, do të nga gëltiz dhe pas disa vitesh do të kemi humbur etnitetin ton e do të bëhemi Italian pasi interesi i saj është që të mos mbetemi arbër e të ngrem kërë ndo një ditë. Po të shkojmë me Austrin do të apësojmë më kejsë se me Italin. Po të shkojmë me Malazezët apo Serbët apo Bulgarët do të bëhemi një ditë vasal të Rusis. Veç kësaj, Malazezët, Serbët dhe Bulgarët janë popuj të huaj dhe është turk për ne që jemi vendas të kërkojmë më shirë nga Malazezët, Serbët dhe Bulgarët po të duam të veprojmë vetëm, e para do të nga godas Turqia e së do të nga ndihmoj askush dhe e dyta, edhe po të qirohemi nga Turqia, nuk do mundim të jetojmë vetëm, pëse vendi ju në është i varfër, nuk kemi shkollë dhe më e keqja, nuk kemi një besim, ca jemi Muhamedan, ca të kryshter dhe mbretërit dhe kryshtera që ndodhe në rreth nesh do të gjenjë qdo mënyrë që të nga bëjnë të grindemi mes nesh e të gjenjë shkak të huaj të ndërhynë në punët tona të brendshme e të nga coptojnë. Jetesa e një shtetit të tilë arbëror në mes 6 shteteve të kryshter, Italis, Austris, Mali të Zi, Serbis, Bulgaris dhe Greqis, është jetë shkurtër dhe shkatërimtare e madhe për kombin ton. Nuk nga mbetet mënyrë tjetër, vëlezer, veshtë të i thërasi mendjes sa më shpejt, të harojmë kush është Muhamedan e kush i kryshter dhe të mbështetimi në bi Greqin e të kryojmë mbretërin greko-arbërore, si hungarezët me austriakët dhe suedezët me norvegjezët. Janë të shumë të arsyet që nga detyrojnë të bëjmë këtë dhe vetëm këtë. Një dhe u i greqis është i garantuar dhe asë kush nuk mund të shkel, edhe po shkeli do ikë shpej. Dy, greket janë farajon dhe ne jemi vëlezër të larguar, pasi janë edhe ata bi të gjyshërve tanë, pëllas gjikve. Tre, kemi të bëjmë me greqin, pse kemi mira arvanitas këtu dhe gjuha arvanitas e flitet gjërë brenda në Athinë. 4. Sepse liria e greqis është gatuar edhe me gjakun arvanitase dhe po të mos qënë arvanitasit, hidrasit, speciotët, poriotët, suliotët, himariotët eti. Nuk do të mund të të qlirohe i greqia. 5. Greket dhe arvanitet kanë të njëtat zakone dhe të njëta sjelje, veshin të njëtat veshje fustanelat, flasin gjuhën ton dhe ne të tyren dhe ndirin e familjes e kemi dhe ata dhe ne, bi kret tona e jo në nënkëmbët si që kanë të tjeret që nuk din që do të thot në dheri i gruas dhe i kanë gratë të tyre hoteleve e birarive të hargalisen me botën e huaj para syve të tyre. Zoti e ruajt arbërin nga një gjendje e tilë. Gjash, greket janë pak, si që jemi dhe ne, nuk do të mundin kur të nga bëjnë si të duane të nga helenizojnë, por do të jemi në jetë të jetëve arbër për kratë tyre. 
7. Se në të vërtet shkronja të Arvanita se janë ato të greqishtes dhe ne me grekët të bashkuar të kemi shkronja tona të natyrshme, të shkruajmë me gërma tona dhe jo vlace, italiane si ato që sajojnë në bukuresht e gjek. 8. Grekët i njohim e na njohin. Jetua mira vjet me grekët e jetojmë ende si vëlezer, sepse fara tona, grekja dhe arboroja, gjendem në një vënd që u përket të dyve. Mira Grek jetojnë brenda në arbëri dhe mira arbër jetojnë brenda në Greqi dhe kur dheri më sot nuk luftua njëri tjetërit. Dhe në arbëri Grekët dhe Arvanitasit jetojnë si vëlezer dhe në Greqi Arvanitasit me Grekët jetojnë si vëlezer, pse të dy popullit Grek dhe arbër jetojnë në vende që u përkasin që të dyve dhe nuk është njëri popull në tokën e tjetërit si në tokën e huaj. Ajo që ka është Greke është dhe Arvanitasit dhe ajo që ka është Arvanitasit është dhe Greke. Gjaku nuk bëhet uj. Shikoni vëlezer, sa arsye të më dha kemi që të bëhemi një me grekët, ndërsa nuk kemi as një arsye që të qasim italianët, austriakët, vlahët, malazezët, serbët dhe bulgarët. Kur të themi të bëhemi një me grekët, nuk themi të bashkojmë fetë tona, apo qeverisin ton. Një bashkim të til, ase mendojmë, ase duam. Ne duam nga Greqia që të sigurojmë vendin ton, të zhvillojmë trektin ton, të ndryqohemi nga dia e saj. Ne mendojmë që Greqia të ketë fuqi si shtet në Greqi dhe arbëria në arbëri, dhe jo arbëria të jetë e nështruar ndaj Greqis. Në nënkuptojmë bashkimin vetëm në një bashkimit të dukshëm e të mirë kuptuar, duke pasur të njëtin mbret, të njëtin minister të jashtëm dhe të njëtin minister të luftës dhe të luftoj Greqia për arbërin dhe arbëria për Greqin. Me një fjalë të kemi të njëtët miq e të njëtët armiq. Në nënkuptojmë që arbëria të ketë ushtri të sajen, gjendarmëri të sajen, policia administrat të sajen, financat të vetat, gjukata e sistem arsimor të vetin. Një shembul të til dhe kemi të kaustria e Hungaria, ku nuk është hafërsia që është ndërmjet arvanitve e gregve. Austriakët janë Gjerman dhe Hungarezët një popull lindor, krejtësisht i huaj. Për para vëlezër E jani të bëhemi një mbretëri greko-arborore dhe duhet të bëhemi, sepse kemi një gjak, një adve dhe një zodhë. Sheu Boçari Gjavela Kënë vështrimi im për thirjen e vitit 1899 Dokumenti i lartëshënuar i njohër me titullin Thirje e Lidhjes sër Arvanitve të Rathinës drejtuar vëlezërve arbërtër. Arbëris është marë nga libri me titullë. Ky liber është botuar në vitin 1996 në nënkujdesin e studiuesit Aristid Kola, i cili ka bërë edhe komentet e ti. Libri është botuar nga shtëpia botuese tha miris. Kjo thirje, për ata që thelohen në analizën e saj në gjallë dyshime te për serioze, sepse në gjithë brendin e saj askun nuk përmenden emrat e përpiluesve të këti dokumenti historik, si që është quajtur në botimin e librit. Vetëm në fund në paracitën tri në nënshkrimet me mbjemrat Sheu, Boçari dhe Gjavela, të cilët këta mbjemra i mbanin familje të shuara Arvanitase. Mendoj se për dërimi mbjemrave të tyre mund të jetë bërë qëlimisht për të hedhur hi e dyshimi dhe për një losjen e ndërshmëris së këtyre familjeve të njohura Arvanite. Dyshoj se edhe kësaj radhe mund të jetë për dëruar thënia, për qaj e sundo, duke e ditur zëshmërin e këtyre familjeve që imbanin këta mbjemra, për jardjen dhe veprimtarin e tyre në krahinën e sulit të janinës. Krahinë e njohur kjo për luftërat që ka bërë kunder Osmanve dhe Ali pashtë të pelenës që në vitin 1700 e në vazhdim deri në pavarsin e Greqis. Esenca e kësaj thirje e vështë një dëshmi a rejme, e cila në afletë për një lidhje shpirtërore dhe të gjakut mes shqiptarve dhe gregve, jo vetëm gjithë shekullit gjëjgjë, gjë që faktikisht, një lidhje e tilë as njëherë nuk ka egzistuar ndërmjet këtyre dy popujve për para shekullit në fjalë. E gjitha kjo është në bështetur në faktet të pacena, duke u paracitur me antë një programi që në këtë thirje arsuetohet në tëtë pikat e bashkimin. Një në pikën e parë ku thuet, dhe u i greqis është i garantuar dhe asë kush nuk mund të shkel, edhe po shkeli, do ikë shpej. Hartuësit e thirjes në këtë pikë kanë të drejtë, sepse egzistojnë marë veshje që interesat e mbretëris greke i mbron të Rusia, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia. Nga viti 1824, 1865 në greqi ishin themeluar parti që përfajsonin interesat e Rusis, Francës dhe Anglisë. 
Andrea Metaxai, i cili ka qënë kryeministri i Greqis, ishte kryetari i partis rusë, ishte kryeministri Joani Koletis, ishte kryetari i partis franceze, dërsa ishte kryeministri Aleksandr Mavrokor Vatos, ishte kryetari i partis angleze. Familia mbretërore greke e Gjorgjit të Park, ishte kurshi me familjen për andorake rusë. Në vitin 1889, Aleksandra, vajza e mbretit të Greqis, Gjergji i Park, u martua me pavlon, djalin e dytë të carit rus, Aleksandri i dytë. Greqia kishte përkrahje edhe nga mbretëria e Danimarkës, sepse mbreti i saj, Gjergji i Park, në atë ko vinte nga familja mbretërore e Danimarkës. Edhe klasa politike kulturore europiane kishte shfaqër admirim për kërëngritje në vitit 1821. 2. Në pikën e 2 thuet, grekët janë farajon dhe ne jemi vëlezër të larguar, pasi janë edhe ata bi të gjyshërve tanë, pëllas gjithve. Në këtë pikë hartuesit e thirjes ga bojnë rënë. Sepse, si pas shumë studiuesve të huaj të asaj kohë, kishin nëzirë për fundimin se grekët nuk janë pëllas, por e gjipta sofenikas dhe asë njëherë vendas në Balkan. 3. Në pikën e 3 shkruajnë, kemi të bëjmë me Greqin, pse kemi mira Arvanitas këtu dhe gjuha Arvanitas e flitet gjërë brenda në Athin. Kur është fjala rreth kësaj qështje, kemi të bëjmë me një fakt të pamohueshëm, sepse në vitin 1899 gjuha Arvanitas e flitej dheri në oborin mbretëror dhe popullësia Arvanitas e përbënd të shumicën e popullësis së Greqis së asaj kohë. Familja mbretërore dhe vetë mbretëresha Olga në vitin 1890 kishtë shfaqër interes për të mësuar gjuhën Arvanitas e 232. 4. Në pikën e 4 theksojnë, sepse liria e Greqis është gatuar edhe me gjakun Arvanitas dhe po të mos qënë Arvanitasit, Hidrasit, Speciotet, Poriotet, Suliotet, Himariotet eti. Nuk do të mund të të qlirohe i Greqia. Bota Europiane asaj kohë ishte dëshmitare se Arvanitasit ishin më meritorët që kontribuan për qlirimin e Greqis. Herojnë të Arvanitas tashmë ishin bërë protagonistet e vargjeve populore. Në këtë pikë thonë të vërtetën. 5. Në pikën e 5 ga bojnë kur thonë, Grekët dhe Arvanitasit kanë të njëtat zakone dhe të njëtat sielje, veshin të njëtat veshje fustanelat, flasin gjuhën tonë dhe ne të tyren, dhe nderin e familjes e kemi dhe ata dhe ne. Mbi kryet tona e jo në nëmkëmbët si që kanë të tjeret, që nuk din që do të thodhë nderi i gruas dhe i kanë gratë dhe tyre hoteleve e birarive të hargalisen me botën e huaj para syve të tyre. Zoti e ruajt arbërin nga një gjendje e til. Edhe në këtë pik hartuesit mundohen të paracesin një mishërim mes dy popujve në qëto sferë të jetës. Duke unisur nga qështja gjusore, veshja tradicionale popullore, doket, zakonet dhe arin deri në qështjen më sublime, derin familjar që njët si karakteristik e veçan vetëm e popullit Arvanitas. Asaj kohë, në mesin e Arvanitasve e flitnin gjuhën greke vetëm disa politikan Arvanit, kurse ata grek që dinin gjuhën Arvanitas e ishin në të vërtet vetë Arvanitas. Për veshjen popullore të fustanelës diej që nuk i për kiste veshjes populore greke. Ishte lakmia greke që kishin për trimërin Arvanitas e që i detyroj ata ta veshin dhe ta bëjnë veshje të tyre komptare. Duke menduar se me veshje në fustanelës do të i bartin edhe virtytet që i kishin Arvanitet. Gjasht, në pikën e gjasht shkruajnë, greket janë pak, si që jemi dhe ne, nuk do të mundin kur të na bëjnë si të duan e të na helenizojnë, por do të jemi në jetë të jetëve arbër për kratë tyre. Mungesa e një krahu të fort politik Arvanitas u reflektua me shumë pasoja, sa që mungon të një fuqi për të kundërshtuar një histori të reme ku thoshin se Arvanitasit ishin pak, na barazonin me një numër të vogël grekës që në një farë mënyre me Arvanitasit e Greqis ja kishin arritur qëlimin rreth qështjes të asimilimit, ku gjuha Arvanitas e nuk një e zyrtarisht në mbretërin e asaj kohë. Shtath, këtu hartuesit e thirjes thonë, në të vërtet shkronjat Arvanitas e janë ato të greqishtes dhe ne me greket të bashkuar të kemi shkronjat tona të natyrshme, të shkruajmë me gërmat tona dhe jo vlaqe. Italiane si ato që sajojnë në Bukuresht e Gjek. Arbrit, duke i pasur të njohura pretendimet e grekve, glaburimin e qëto gjëje të huaj dhe përvedsimin në mënyrë profesionale të gjërave, drojtje të madhe para qitën rreth qështjes e shkronjave, të shkruarit e gjuës Shqipe.
Kërkes primare e intelektualve arbër të kohës ishte që gjua Shqipe të mos shkruaj as me shkronja arabe, as me shkronja greke, por me alfabetin latin, gjë që në nënkupton të mos nënshtrim qoft ndaj gregve, qoft ndaj osmanve. Êshtë e vërtet se ka shumë libra, gazeta, revista të shek. Gjë i që që gjua Shqipe është shkruar me shkronjat e greqishtë së sotme. Ted, grekët i njohim e na njohim. Jetua mira vjet me grekët e jetojmë ende si vëlezer, sepse fara tona, grekja dhe arbororia, gjendën në një vënd që u për këtë të dyve. Mira grek jetojmë brenda në arbori dhe mira arbor jetojmë brenda në greqi dhe kur dheri mësot nuk e luftua njëri tjetrit. Dhe në arbori grekët dhe arvanitasit jetojnë si vëlezer dhe në greqi arvanitasit me grekët jetojnë si vëlezer, sepse të dy popuit grek dhe arbor jetojnë në vende që u përkasin që të dyve dhe nuk është njëri popull në tokën e tjetrit si në tokën e huaj. Ajo që ka është greke është dhe arvanitase dhe ajo që ka është arvanitase është dhe greke. Gjaku nuk bëhet uj. Në këtë pik hartuësit e thirjes të regojnë qartë pretendimet e grekve edhe në historinë e lashtë shqiptare, në gjuhën dhe në racën. Greqia dhe Serbia në vitin 1861 dhe 1873 kishin nënshkruar dy marveshje për zgjerimin e kufive të tyre në dëmë të teritoreve që njëshin dhe banoheshin nga popullësia shqiptare. Në vitin 1860 politika dhe kisha. Greke punon të me një propagand të ashpër që të gjithë ortodoksit shqiptar të quëshin grejt. Parula e tyre ishte se qdo ortodoks që jeton të në përandorin Osmane ishte grek, dinin apo nuk dinin gjuhën greke. Grekët e Stambolit ishin kundër shtarët më të flak kundër kulturës shqiptare. Të grumbulluar në shëqatën për përhapjen e kulturës greke me qender në Athin, ata kishin hapur shumë shkolla greke në qytetet shqiptare si Berat, Saran, Janin, Prevez, Eti, me qëlimin për asimilimin e ortodoksve shqiptare. Në vitin 1835 Greqia kishtë arritur të hapë të konsulatat e saj në janin, glorë dhe durës të cilat kishin të drejten e levizjes deri në shkodër. Vendimi o borit në bretërori punve të jashtë me vendosi, u dhëzimet konsulore shtes u vendosën bi propozimin e sekretariatit si më poshtë, periferit e konsulatës e epirit dhe Shqipëris në darë në këto nën konsulata. Ate epirit që e ka qëndrën në janin. Kjo përfshin krahinat e Zagoris, Meqovës, Konicës dhe shtrijet në lindje deri në qytetet Greven, paramithi e sull, deri në Kalarit, Arth, në përëndim për gjatë gjithë vijes bregdetare të qamëris që nis nga butrinti dhe përfshin edhe sajadhen. B. të Shqipëris së poshtme që selin kërësore dhe ka në vlorë. Kjo nën konsulat përfshin tër bregdetin përëndimor deri në kavaj duke filluar nga butrinti deri në kufit e saj në lindje në një pjesë të konicës dhe nga hana tjetër në berat përfshin gjithë plajët për rreth. Sa të Shqipëris veriore me qender në durës. Kjo nën konsulat shtrijet gjatë gjithë vijes bregdetare të kavajës dhe rrethinat e këti qyteti deri në kufit e bregdetit Austriak, Kotor, në kufit e provincës së Shkodrës nga kavaja në përëndim deri në lindje duke përfshirë zonën e orit dhe rethinat për katëse. Ky vendim u nënshkrua nga sekretari i punve të jashtme, Jakov Rizos në oborin në bretëror në Athin më nën të mbëdhjet në nëntor 1835. U botua në fletorën zyrtare të mbretërisë së greqisë në dhjetor të vitit një tetë 35-2-34. Zyrat diplomatike greke në vilajetet shqiptare bënin propagand për të realizuar me gali i denë. Në vitin 1878 në qytetin e Himarës vërshuan njërës të armatosur të ardhur nga Athina, të cilët filluan të aterorizonin popullsin shqiptare. Në të njëtën kohë luftarët grek sulmuan me armë popullsin shqiptare. Në Kongresin e Berlinit më 1878 Greqia kishtë kërkuar haptazi marje në vilajetit të Janinas. Në gjarjet historike që nga viti 1850 në vazhdim të regonin që grekët kërkonin me qdo kusht shduke në Shqiptarve nga vendbanimet e tyre në qytetet e vilajetit të Janinas. Shiet qartë se grekët nuk indjenin Shqiptarët si vëlezer dhe aleat si që thuet nga hartuësit dhe. Thirjes Kisha greke kishtë vrar dhe helmuar shumë mësonjes që kishin hapur shkolla për mësimin e gjuës Shqipe në ato vite. Në Shqiprin e jugut në ato vite jetonin rreth 10.000 grek të cilët kishin ardhur si qobejn dhe bujq për të punuar në tokat e bejlerve shqiptar. Kurse në greqi shumica e popullsis fliste gjuhën Shqipe deri në oborin në bretëror. 
në përfundim duhet thënë se çdo lëvizje e atyre viteve për bashkëpunim apo për bashkim në një federat greko-shqiptare ishin të përcaktuara të dështonin si nga ana teorike, ashtu edhe ajo praktike. Intrigat zyrtare dhe jo zyrtare greke kundër ekzistimit të kombit, gjuës dhe kulturës shqiptare kishin filluar që në kohën e mbretit opton kur kërkoj të realizoj me gali ideja. Politika greke në fund të shekullit gjëjgje kishtë filluar të tërhiqe nga ana e rusve dhe serbëve. Grekët, duke parë që pozita e tyre ishte më e fort, politika greke kishte filluar të kërkon të rrugën për të ndërtuar forcën e fuqishme politike dhe ushtarake në Balkan. Ata jo vetëm që nuk kishin lidhje gjaku me shqiptarët, por kishin arritur shpesher që të i fusnin edhe në grindje shqiptarët ndërmjet tyre. Peshkopët grek shpesher Malkonin gjuhën Shqipe dhe rilin si shqiptarë Thirja e 1899, tes e papranuar për arbrit e arborris. Si studiuës i historisë së arvanitasve dhe jasaj shqiptare dhe hedh poshtë këtë thirje që të jetë hartuar vërtet nga një rreth i gjerë këshillimi i arvanitasve të Greqis, për arsye se në atë kohë kur pretendohet të jetë shkruar ajo, politika e Greqis ishte për mosqenjen e kombit, gjuës dhe shtetit shqiptar. Këtë kundërshtim Greqia e shprete gjithnje në konferencat ndërkomtare të shekullit gjejgje. Duke ledzuar se këtë thirje e bënin arvanitasit e lidhje së Athinas dhe jo arvanitasit e Greqis, në lëtë të kuptojmë se është e hartuar nga një rreth i ngushtje arvanitasve që jetonin në Athin. Në fund të shekullit gjëjgjë brenda në Athin jetonin në përgjithsi arvanitët që ishin në detyra të larta në mbretërin greke. Dhe pikërisht këta arvanit në detyra mbretërore funksionin si greke dhe si mbrojtës të flakë të shtetit grek. Arvanitasit e Greqis nuk kishin shumë një uri rreth jetës shëqërore, politike ushtarake për shqiptarët në veri të arbëris si në Prizren, Shkup, Manastir, Mitrovic, Ferizaj, Gjakov, Ulqin, Plav, Eti. Për arvanitasit e Greqis këto teritore mund të njëshin si toka të banuara nga muslimanët Osman. Kështu nuk mund të pretendohet se Greqia në atë kohë do të sakrifikon të vetën e saj për lirin shqiptare në qytetet që i përmendëm më lartë kur djetë që vetë ajo në vitin 1899 nuk i kishtë të qliruar grejkët dhe qytetet e saj që i ka sot si kretën, Thesalin, Selanikun, Edesën Eti. Po të uri këthejemi në gjarjeve historike të viteve të fundit të shekullit gjëjgjë dhe të vërejmë se mbretëria greke kishtë kaluar në përhumbje të mëdha politike dhe ushtarake në Balkan. Vetë grejkët në vitin 1897 kishin pësuar humbje në madhe dhe të turpshme nga Osmanët. Grekët të udhequr nga shëqëria panhelenike i kishin shpalur luft për andoris Osmane për ta marë ishullin e kretës në vitin 1897, por forcat greke u shpartaluan shumë shpejt, duke humbur edhe teritorit e tyre në Thesali dhe duke i paguar Osmanve dëmsh problem. Kurse shqiptarët sa po kishin filluar të kryonin trupin politik të tyre për shpalin e një autonomie të gjerë nga për andoria Osmane. Në fund të vitit 1897, 3.000 shqiptar të armatosur dhe buan autoritet Osmane nga Gjakova dhe arritën deri në qytetin e shkupit 235. Në filim të vitit 1899, kemi mbledhje në shqiptarve në kuvendin e pejes për ripër të rritje në kërkesave të lidhje së prizrenit 236. Atë vit u grumbulluan forcat të mëdha atvetare. Shqiptare në Kosovë të cilat u dhiqeshin nga Haji Zeka, Bajram Curi, Isa Boletini, por edhe dalja në skene u dhejsve politik shqiptar si Ismail Qemali, Hasan Prishtina të cilat në bas disa vitash, pra më 1912 do të shpalnin pavarsin në Shqipëris. Në vitin 1890 kemi edhe lëvizin komtare shqiptare për hapje në shkollës në gjuhën Shqipe. Kështu në të torë të vitit 1890 e një uhap shkolla e par Shqipe e Vashave në qytetin e Korqës. Por shkollimi në gjuhën Shqipe ishtë ndeshur në pengesa të mëdha nga Grekët. Patriarkana e Stambolit dhe kisha Greke e Athinas me peshkopët e tyre malkonin nismëtarët e mësimit në gjuhën Shqipe. Shumë mësues të gjuhës Shqipe u helmuan ose u vran nga njerëzit e shtetit dhe të kishës Greke. Në vitet 1890-1895 kemi dhe grumbullimin e disa politikanve Osman për reforma të reja në përandorin Osmane. 
Në vitin 1895, këta politikan kishin shpalur në London një program reformimit të përandoris Osmane, që më von këto reforma do të njëshin si kërëngritja e turqve të rinjë, kërëngritja e gjënë turqive. Në vitin 1890 kemi lëvizin komptare slave të Balkanit, të cilët kërkonin kufirin deri në qytetin e Selanikut. Bulgaria në vitin 1894 kishtë 4 peshkopata nga Selaniku deri në shku. Por më mbrapa nuk kishtë mbetur edhe Serbia e cila gjithnje kishtë dëshiruar dalje në portin e Selaniku. Thirja e 1899 tes e papranuar për arbrit e arbëris. Si studiuës i historisë së arvanitasve dhe jasaj shqiptare dhe hedhë poshtë këtë thirje që të jetë hartuar vërtet nga një rreth i gjerë këshilimi i arvanitasve të Greqis, për arsye se në atë kohë kur pretendohet të jetë shkruar ajo, politika e Greqis ishte për mosqenjen e kombit, gjuës dhe shtetit shqiptar. Këtë kundërshtim Greqia e shprete gjithnje në konferencët ndërkomtare të shekullit që i gjë. Duke ledzuar se këtë thirje e bënin arvanitasit e lidhjes së Athinas dhe jo arvanitasit e Greqis, në lëtë kuptojmë se është e hartuar nga një rreth i ngusht i arvanitasve që jetonin në Athin. Në fund të shekullit gjë i gjë brenda në Athin jetonin në përgjithsi arvanitet që ishin në detyra të larta në mbretërin greke. Dhe pikërisht këta arvanit në detyra mbretërore funksionin si greke dhe si mbrojtës të flak të shtetit grekë. Arvanitasit e Greqis nuk kishin shumë një uri rreth jetës shëqërore, politike ushtarake për shqiptarët në veri të arbëris si në Prizren, Shkup, Manastir, Mitrovic, Ferizaj, Gjakov, Ulqin, Plav, Eti. Për arvanitasit e Greqis këto teritore mund të njëshin si toka të banuara nga muslimanët Osman. Kështu nuk mund të pretendohet se Greqia në atë kohë do të sakrifikon të vetën e saj për lirin shqiptare në qytetet që i përmendëm më lartë kur djetë që vetë ajo në vitin 1899 nuk i kishtë të qliruar grejkët dhe qytetet e saj që i ka sot si kretën, Thesalin, Selanikun, Edesën Eti. Po të uri këthejemi në gjarjeve historike të viteve të fundit të shekullit gjëjgjë do të vërejmë se mbretëria grejke kishtë kaluar në përhumbje të mëdha politike dhe ushtarake në Balkan. Vetë grejkët në vitin 1897 kishin pësuar humbjen e madhe dhe të turpshme nga Osmanët. Grejkët të udhequr nga shëqëria panhelenike i kishin shpalur luft për andoris Osmane për ta marë ishullin e kretës në vitin 1897, por forcat grejke u shpartaluan shumë shpejt, duke humbur edhe teritorit e tyre në Thesali dhe duke i paguar Osmanve dëmsh problem. Kurse shqiptarët sa po kishin filuar të kryonin trupin politik të tyre për shpalin e një autonomie të gjerë nga për andoria Osmane. Në fund të vitit 1897, 3.000 shqiptar të armatosur dë buan autoritet Osmane nga Gjakova dhe arritën deri në qytetin e shkupit 235. Në filim të vitit 1899, kemi mbledhjen e shqiptarve në kuvendin e pejes për ripër të rritjen e kërkesave të lidhjes së prizrenit 236. Atë vit u grumbulluan forca të mëdha adhetare. Shqiptare në Kosovë të cilat u dhiqeshin nga Haji Zeka, Bajram Curi, Isa Boletini, por edhe dalja në skenë e u dhejsve politikë shqiptar si Ismail Qemali, Hasan Prishtina të cilat në bas disa vitesh, pra më një mije në të qinë dhe dymbëdhjetë do të shpalnin pavarësi në Shqipëris. Në vitin një mije të të qinë dhe nëndëdhjetë kemi edhe lëvizin komptare shqiptare për hapin e shkollës në gjuhën Shqipe. Kështu në të torë të vitit 1890 e një uhap shkolla e parë Shqipe e Vashave në qytetin e Korqës. Por shkollimi në gjuhën Shqipe ishtë ndeshur në pengesa të mëdha nga Grekët. Patriarkana e Stambolit dhe kisha Greke e Athinas me peshkopët e tyre malkonin nismëtarët e mësimit në gjuhën Shqipe. Shumë mësues të gjuhës Shqipe u helmuan ose u vran nga njerëzit e shtetit dhe të kishës Greke. Në vitet 1890-1895 kemi dhe grumbullimin e disa politikanve Osman për reforma të reja në përandorin Osmane. Në vitin 1895 këta politikan kishin shpalur në London një program reformimit të përandoris Osmane, që më von këto reforma do të njëshin si kërëngritja e turqve të rinjë, kërëngritja e gjënë turqeve. Në vitin 1890 kemi lëvizin komptare slave të Balkanit, të cilët kërkonin kufirin deri në qytetin e Selanikut. Bulgaria në vitin 1894 kishtë 4 peshkopata nga Selanikut deri në shku. 
por më mbrapa nuk kishtë mbetur edhe Serbia e cila gjithnje kishtë dëshiruar dalje në portin e Selaniku. Greqia në fund të shekullit gjejgji ishte e raskapitur, e hutuar, për të vënd me luft programin e megaloides Greqia e madhe. Për realizimin e megaloides Greket që në filim dhe të ndesheshin në luft me Shqiptarët dhe kështu ata me nduan që të ishfrit zonin lidhjet ratësore, gjusore, shpirtërore që i kishin me arvanitasit e Greqis, të cilët tashmë ishin të përfshirë në mbretërin Greke në shkallën më të lartë të drejtimit të saj. Në shekullin që i gjë, si që kam shkruar në temat e kaluara, arvanitasit në mbretërin greke i gjem në detyra të larta si kërë ministra, ministra, admiral, ushtarak të lartë etje. Thirja në brendësi ka disa pika vlerësimi për kombin dhe gjuën Shqipe, por nuk ka pika bashkimi me greket. Kështu, nga vitit 1850 e në vazhtim Shqiptarët dhe greket i ndanin shumë gjëra. Në vitin 1850 mbretëria e Greqis kishtë ngritur pretendimet për realizimin e megalo idea. Në programin e saj mbretëria e Greqis donë të të i përfshin të brenda saj të gjithë ortodokset e Balkanit dhe të azis së vogël. Greqia kërkon të kufirin me Shqipërin deri në lumin shkumbin. Për të realizuar planin e megalo ides, ajo do të shfrit zonë të mbrojtjen e Rusis e cila në vitin 1853, në krye me tar Nikolën i kishtë kërkuar për andoris Osmane njohin e të drejtave të kishës greke mbi tokën. E shenjt të Palestinës si dhe njohin e Rusis si mbrojtë se të të gjithë grekve të kryshterë në tokën Osmane 237. Pas traktatit të vitit 1830 ku pavarësia e Greqis garantoj nga Britania e Madhe, Franca dhe Rusia Greket i përdorën energjit për të i qiruar vëlezërit e tyre që ishin endë në nësundimin Osman, duke ndjekur me gali i den që kishte për qëllim kryimin e një mbretëri e Greket të zgjëruar. Ky koncept u bëqëllim sunduës i politikës e jashtme të Greqis 238. Pse Aristid Kola e botoj thirjen pikërisht më një mi e nëndëqind e nëndëdhjet dhe gjasht. Thirja e vitit një mi e të qind e nëndëdhjet dhe nëndë u botua nga shtëpia botuese Thamiris, e cila ishte themeluar nga Aristid Kola për të botuar libra për historin, gjuhën dhe kulturën e Arvanitve. Librin Thirja e lidhjes sër Arvanitve, Aristid Kola e botoj me qëlimin e mirë për afrimin e popullit grek dhe ati shqiptar në fund të vitit një mi e nëndëqind e nëndëdhjet. Ky liber botoj fil pas botimit në vitin 1995 të librit Greqia në rkurfin e Serbëve të Miloševicit 239. Aristid Kola në këtë liber të regon për komplotet dhe masakrat që njërzore Serbe kunder kombeve të ish Federatës Jugoslave dhe kërësisht të Shqiptarve. Në librin Greqia në kurfin e Serbëve të Miloševicit, Aristid Kola do të paralemëron të për masakrën që po përgatiste Miloševici dhe bashkëpuntorët e ti kunder popullit shqiptar të Kosovës. Kur filloj lufta në ish Jugoslavi dhe në veçanti në Bosnia e Hercegovin, filloj një propagand dhe egër kunder emigrantëve shqiptar që punonin dhe jetonin në Greqi, kjo ishte marrë veshja ndërmjet Miloševicit dhe politikanve grejë. Pra Serbia, Macedonia dhe Greqia kishin probleme me Shqiptarët dhe filluan të zhvillonin një propagand të përbashkët kunder tyre. Kështu, në sken doli Miloševici duke u përmtuar Gregve se Macedonia do të ndahet ndërmjet Jugoslavis dhe Greqis. Por Miloševici u kërkoj Gregve që mbasi të fiton të luftën me Bosnjën dhe me Kroacin do të pastron të edhe Kosovën nga Shqiptarët. Atëher Greket duhet të kryonin do një problem falsë të rem në jug të Shqipëris me minoritetin Grek që jeton aty me qëlim që vëmëndja e politikës dhe ushtrisë së Shqipëris të përqëndroj në jugën Shqiptar. Serbia në atë kohë nga Kosova do të ishdukte me luft të gjithë Shqiptar të atjeshëm, sepse politika Shqiptar do të përqëndroj në jug, ku Greket do të provokonin rëmuj dhe kështu. Shqiptar të Kosovës do të braktiseshin nga shteti i tyre am, Shqipëria. Provokimet në jugun shqiptar nuk munguan nga ana e gregve si për sërë. Më një mi e nëndëqin dhe nëndëdhjet dhe tre shteti shqiptar për zuri nga Gjiro Kastra si person të padëshiruashën priftin greg Kristos Stamos 220. Në vitin një mi e nëndëqin dhe nëndëdhjet dhe katër arrestohen 5 minoritar greg të cilët akuzohen për veprimtari në dëmë të shtetit shqiptar. Në pril të vitit 1994, një komando terroriste greke e organizatës Mavi Sulman. 
Reparti nushtarak shqiptar në fshatin peshkpi të Gjirokastrës, duke vrar kapitenin Fatmir Sheu dhe ushtarin Arben Gjini 221. Më 21 gusht të vitit 1994, piloti Greg Costa Vrakas het fletushka me shkrime kunder ish kryetarit të shtetit shqiptar, sali berisha në juk të Shqipëris nga avioni i ti 222. Me atësarimin e mardhënjeve midis Greqis dhe Shqipëris kunder shqiptarve u vun komunistët e derit e të djaftët në Greqi, partit, gazetat, televizionet ishin me serbët dhe shprejeshin kunder shqiptarve. Në këtë ko, Aristid Kola shkruan të i vetëm dhe u thoshtë e gregve, ku shkoni, mor të paditur, të luftoni kunder vëlezërve? Ne jemi vëlezër me shqiptarët dhe jo me serbët. Në base këto në gjarje në vitet 1992-1994 e detyruan Aristid Kolin që të bënd të diçka me qëlimin e mirë për të afruar popullin greg dhe atë shqiptarë. Kështu kemi si filim në vitin 1995 botimin e librit Greqia në kurthin e serbëve të Miloševicit dhe një vit më vonë më 1996 botimin e thirje së lidhje së arvanitasve të Athinas. Në përfundim duhet thënë se thirja e vitit 1899, pavarësisht kush e shkroj dhe e hartoj idejnë e saj, ajo dhe të mbetet thjesht një zë imbytur që në shekullin që i gjë. Greqia deri në fund të shek. Gjëj që propagandon të si kur ishte e interesuar për themelimin e një principat e autonome shqiptare në në monarkun grek ose për një principat të pavaru shqiptare të bashkuar me greqin. Por, në të vërtet, të gjitha veprimet e greqis, ushtris, grupeve para ushtarake dhe e legioneve të shenta që i komandon të kisha ortodoxe autocefale greke, tregonin qartë se greqia ishte e interesuar vetëm për asimilimin ose shdukjen e kombit dhe të gjuës shqipe.